प्लस क्लाउड फाउंडेशन हैं उसके कोर्स हम जो है वो कर रहे हैं और इनिशियल हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में हमारे पास कुछ लोग नए आए थे जिसकी वजह से हमने क्लास को स्प्रेड करके जो है वो प्रीवियस लेक्चर जो है वो थोड़ा सा रिवाइज किया इसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं एंड देन वी जस्ट कंटिन्यू विद द न्यू थिंग्स थोड़ा सा मैं आपको लाइक थिंग्स जस्ट इन द एयर तो उसको थोड़ा सा वो मैं क्लियर uh, करने के लिए जो है वो आपको थोड़ा सा मैं मैं ए डब्ल्यू कंसोल भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे सेक्टर एज ए सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो है वो एक्चुअली कैसे वर्क करती है एंड देन वहाँ पे हमारे पास जो है क्या ऑप्शन हैं एक रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा जो मैंने एक दूसरी क्लास को जो है वो डिलीवर की थी कल काफ़ी डिटेल्ड सो हाउ डू वी एक्चुअली प्रोविजन दी रिसोर्स ऑन ए डब्ल्यू एस तो उसका हम डिस्कस करेंगे ठीक है सो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जल्दी से कि Uh, हमने डिस्कस किया अबाउट दी व्हाट इज क्लाउड सो क्लाउड और अगर जो हमारे पास होसिंग इन्वायरमेंट्स हैं मेन uh, जो हमारे पास जो बड़ी बड़ी लाइक बिग ऑप्शन इफ आई टॉक अबाउट देर आर एक्चुअली लॉट ऑफ ऑप्शन सो वी हैव द शेड होसिंग विच इज़ द मिनिमम एंड वेरी लिमिटेड एंड कंजेस्टेड काइंड ऑफ इन्वायरमेंट एंड वी कैन डिप्लॉय एप्लीकेशन ओवर देयर विच इज़ क्वाइट चीप एक्चुअली अराउंड इट विल कॉस्ट यू फाइव थाउजेंड रुपीज फॉर वन ईयर एक्चुअली सो देन वी हैव दी विचुअल प्राइवेट वी पी एस विच वी कॉल दी विचुअल प्राइवेट सर्विस वेर वी हैव दी विचुअल मशीन एक्चुअली जहाँ पर हम डिप्लॉयमेंट्स कर सकते हैं कुछ मैनेज होती हैं अनमैनेज होती हैं जिसकी कॉस्ट अराउंड फोर थाउजेंड थ्री थाउजेंड जो है वो पर मंथ होती है देन वी हैव दी डेडिकेटेड सर्विस Uh, where we can deploy, where we have the entire physical server somewhere remotely managed by the uh, hosting providers, and its mm-hmm. cost to have around nine thousand to twelve thousand depending upon the its uh, compute kitna hai, us hisab se its cost hoti hai. But these all these options are not actually pay as you go, and they these options are not on demand. So cloud ki jo sabse badi baat thi. that is the on the on demand and uh, that is available via the internet and that is pay as you go so jab hum provision karte hain resources we pay and when we don't use the resources we just uh, don't pay for the resources that are not being used so but if you let's say take a dedicated server from a hosting provider if you use it or not uh, uski cost jo hai wo aapko pay karni hai then we discuss about ki infrastructure लोकली uh, मैनेज करना एड्स इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क जिसमें आपकी फिजिकल uh, uh, जो स्पेस मैनेजमेंट है उसके अलावा जो रैक्स हैं जिसमें आपने डेटा सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं उसकी मैनेजमेंट है सो यू नीड लाइक लॉट ऑफ कैपिटल टू डू दैट फॉर दी ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट वी हैव टू नीड टू हैव दी a lot of time khas taur pe yahan pakistan mein sabse bada issue hai to provision the resources we really need to wait uh, like for a long time ke hamare paas resources aaye and then uske baad jo hai wo hum establish kare and then so on so sari jo hamare paas uh, infrastructure ko manage karne ki uh, problems hain wo sare hamare paas yahan pe hai jagah local data centers ko jo hai wo manage karte hain so we have an option to go on the cloud in the cloud computing we have actually which is actually quite flexible so agar resources chahiye hongi we provision those resources nahi chahiye hongi to we will just close or shut down those resources uski billing nahi hogi so we because cloud is pay as you go and along with the other options we also have on the cloud ke cloud providers nowadays provide you like a lot of uh, managed services that they actually developed for the for the customers so that customers can easily come on the on the uh, on their platform and utilize all those services is ke andar hamare paas machine learning ki services hain nlp hai lms hain and then even aapne machine learning ke models train karne hain we have the aws ki ek service hai jaise सेज मेकर सो इस किस्म के जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा सर्विसेज जो मैनेज हैं सिमिलरली डेटा की अगर बात करें सो उनकी बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं जो मैनेज सर्विसेज हैं 
they take the periodic backups they are responsible for the patching and up updating and upgrading the uh, software licensing ki bhi unki responsibility hai so everything is managed so we just focus on the application that we develop we don't need to worry about all of these things okay then whenever we talk about the cloud we talk about the three major uh, service models which is the infrastructure as a service and platform as a service and also software as a service which are actually managed services subscription based hain uh let's say google ke services hum abhi use kar rahe hain right now meet hai gmail hai drive hai sheets hai uh is kisam ki sare cheeze jo hum use kar rahe hain so these are actually software as a service subscription based hai and then uh, फेमस जो नेम्स हैं उनमें यही आता है ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव है उससे रिलेटेड सर्विसेज हैं उसके आगे फर्दर प्रोडक्ट्स हैं एंड उसके लाइसेंसेज हैं लाइसेंसेज हैं एंड एंड सो ऑन सो क्लाउड आल्सो प्रोवाइड्स सॉफ्टवेयर सर्विस वे वी एक्चुअली सब्सक्राइब एंड देन पे फॉर दी अमाउंट ऑफ सर्विस डेट वी यूज उसमें यह कि सॉफ्टवेयर उनका डेवलप्ड है वी जस्ट यूज एज अ कस्टमर जबकि प्लेटफॉर्म वाला सर्विस प्लेटफॉर्म वाला सर्विस के अंदर वी हैव डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर एंड वी एक्चुअली यूज क्लाउड टू डिप्लॉय द सॉफ्टवेयर ठीक है और जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस है दैट इज द मिनिमम लेयर दैट वी गेट इन एनी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे वी गेट द वर्चुअल मशीन्स और या डेडिकेटेड हार्डवेयर भी मिल सकता है हमें सो वी गेट दैट हार्डवेयर एंड देन दैट इज ऑन द पी एस जी गो मॉडल एंड देन उसके अकॉर्डिंगली हम जिसमें रिसोर्स प्रोविजन करते हैं मशीन लेते हैं देन उसमें सारी अपनी मैनेजमेंट सोल्यूशन वट एवर यू वी वॉन्ट टू डू वी डू दैट ठीक है सो ये हमारे पास थ्री मेजर सर्विस मॉडल्स हैं जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे देन डिप्लॉयमेंट मॉडल्स में हमारे पास एंटायरली क्लाउड है कि वी डिप्लॉय एवरी थिंग ऑन द क्लाउड एंड द सेकेंड ऑप्शन इज के वी गो दी हाइब्रिड विच मीन्स के कुछ वर्कलोड्स हमारे पास अपने ओन लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चल रहे हैं कुछ चीज़ें हमारे पास क्लाउड पर चल रही हैं देन वी हैव दी ऑन प्रेमिस विच मीन्स के इंटायरली प्राइवेट क्लाउड है ठीक है सो क्लाउड लाइक सर्विसेज हैं बट दैट इज ओनली इन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है एक इसमें एक और ऑप्शन है विच विच इज द मल्टी क्लाउड मल्टी क्लाउड विच मीन्स के वी आर एक्चुअली इंटायरली ऑन क्लाउड बट वी आर यूजिंग मल्टीपल क्लाउड वेंडर्स जिसमें हम लट्टे मार्केट साफ अजोर है आई बी एम क्लाउड है एंड देन और एक्ल क्लाउड है ए डब्ल्यू एस है गूगल क्लाउड है उसकी कुछ सर्विसेज कुछ क्लाउड पे चल रही हैं कुछ सर्विसेज कुछ क्लाउड पे चल रही हैं और ये पॉसिबिलिटी है भी uh, कुछ सर्विसेज हैं जो कि क्लाउड ने जैसे मैंने कहा कि क्लाउड इज नाउ एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू अ लॉट ऑफ डिफरेंट सर्विसेज जिसके अंदर दे हैव डेवलप सम सर्विसेज एंड देन विच आर क्वाइट मेच्योर एंड देन वी पे वी यूज दो सर्विसेज इन सास मॉडल सो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई बी एम इज वेरी स्पेशलाइज इन क्रिएटिंग ए आई बॉट्स जिसमें उनकी आई बी एम वॉट्सन की जो सर्विस है दैट इज क्वाइट ओल्ड क्वाइट पॉपुलर और काफ़ी अरसे से उस पर वो काम कर रहे हैं ठीक है सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ चीज़ें हमारे पास वहाँ पर क्लाउड पर चल रही हैं और कुछ चीज़ें जो है वो हमारे पास यहाँ पे चल रही हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट की अगर कोई ऐसी चीज़ आपने एक पीस ऑफ एप्लीकेशन डेवलप किया है विच इज़ एक्चुअली बेस्ट सूटेबल फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑन माइक्रोसॉफ्ट अजोर मे बी डॉट नेट की कोई एप्लीकेशन है कुछ बैकेंड्स हैं कुछ वेब uh, सर्विसेज हैं जो मे बी रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल आर यूज़ कर रहे हैं विच इज़ एक्चुअली स्पेशल एज माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी तो हो सकता है कुछ चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं कुछ चीज़ें हमारे तो वी कैन ऑल्सो Uh, do the development in the multi cloud as well so this is also one uh, deployment model fir humne isko discuss kiya tha last hamara ye discussion point tha ki whatever we manage in our traditional on premise it space same things we manage on the aws as well we have the different options to do that although everything is software based we don't actually manage or monitor or uh, configure anything which is physical because we don't have any access to the physical infrastructure इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है तो उसमें सिक्योरिटी नेटवर्किंग कंप्यूटर से रिलेटेड सोरे से रिलेटेड सारी जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है एडिशनली क्लाउड प्रोवाइडर्स ऑल मैनेज सर्विस वी डोंट हैव इन अवेलेबल ऑन आवर ओन प्रमिस ठीक है सो so, उसमें जो है वो वो नहीं है हमारे पास ऑप्शन ठीक है तो इसको हमने डिस्कस किया था 
then uh, we talk about uh, Uh, about the uh, cloud ke initial jo hamare paas uh, if we compare the local infrastructure establishment uh, then uh, with the uh, with with respect to the cloud to usme hamare paas ek hui hai ki capital uh, jo hamare paas expenses hai funds hai company ko jo require hai to acquire the hardware ya usko upgrade karna hai ya maintain karna hai physical assets ko property hai industrial building aapne leni hai equipment hai Uh, तो उसको डेटा सेंटर को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ रेगुलेटरी चीज़ें हैं जो कि वेरी करती हैं फ्रॉम दी कंट्री टू कंट्री तो वो एक एक बहुत बड़ा जो है इनिशियल हमारे पास कैपिटल रिक्वायर्ड है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है टू इस्टेब्लिश अवर डेटा सेंटर्स ठीक है एंड हमारे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस की ऑप्शन नहीं है लाइक इट्स नॉट पॉसिबल कि अभी हम स्मॉलर डेटा सेंटर या स्मॉलर कंप्यूटर ले लें देन लेटर ऑन अपग्रेड करें बिकॉज देर वुड बी अ लॉट ऑफ डिलेज व्हेन वी प्रोविजन दी हार्डवेयर एंड देन ऑर्डर दी हार्डवेयर एंड देन वो आता है एंड देन उसके अकॉर्डिंगली हम न्यू सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करते हैं सो वी नीड टू लाइक प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली सो कंसिडर इट के आप इनिशियल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं देन वी कंस्ट्रक्ट स्मॉल पीस ऑफ फोम देन लेटर ऑन वी डिसाइडेड वो एक्सपैंड करें तो वी कैन नॉट एक्सपैंड द वे दैट वी डिज़ाइन एज अज एज अ हाउस फॉर अ बिगर स्पेस ठीक है सो उसमें इस किस्म के इशूज हैं जो कि हमारे पास लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हैं एंड देन डिजास्टर रिकवरी की चीज़ें हैं देन ये सारी चीज़ें जो हमारे पास Uh, एक बड़े डेटा सेंटर से एसोसिएटेड है उसमें लॉट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है ठीक है एंड जबकि क्लाउड पे अगर आप बात करते हैं तो क्लाउड पे वी ओनली पे फॉर द अमाउंट दैट वी एक्चुअली कंज्यूम ठीक है जितनी हमें नहीं कंज्यूम करनी वो हम अपनी वापस कर देते हैं देन मैसिव इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट ये है कि एक्चुअली uh, जो बड़े बड़े वेंडर्स हैं हमारे पास क्लाउड के Uh, they are providing us in a lower cost. उसकी रीज़न ये है कि नॉर्मली वेन दे प्रोविजन दी हार्डवेयर और दी रिसोर्स फ्राम दी कंपनीज दे ऑर्डर इन बल्क इन बल्क की वजह से जो है वो उनकी उनको काफ़ी जो है वो सस्ता जो है वो हार्डवेयर जो है वो पड़ता है जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली हमें जब हार्डवेयर मिलता है तो हार्डवेयर लाइक वन वी प्रोविजन रिसोर्स क्लाउड से तो हमें काफ़ी चीप लगता है एंड देन समाइम्स इट्स काइंड ऑफ अनबिलीवेबल कि इतनी चीप तो अगर हम लोकल अपना परचेज करते तो उस कंपेरेटिवली तो बहुत ही चीप हमें कंप्यूटर uh, रिसोर्स मिल रहे हैं क्लाउड से ठीक है सो रीज़न ही यही है कि बिकॉज शेयर्ड इन्वायरमेंट है मोस्टली Uh, or uh, if they actually purchase the bigger hardware and uske andar multiple tenants isko use kar rahe hain so somehow cost jo hai wo they actually they can easily recover the cost jo unka hardware ke upar expense hui hai so if you think about uh, provisioning your own hardware uska issue ye hai ki we are using that hardware for ourselves because we are not resellers or we are not selling or renting out our hardware because we are actually thinking about running our own application to jitna hardware safe like use nahi hai us hardware ka ko hum like rent out nahi kar sakte until and unless we launch a business model jiske andar actually we actually start selling the services and then uske liye we go into the another another direction jiske andar aap apne data centers ko rent out kar rahe hain then क्लाउड uh, uh, का एक एडवांटेज ये है वो डोंट नीड टू गेस द कैपेसिटी नॉर्मली ये होता है कि आइदर वी गो ओवर एस्टिमेट और वी गो दी एंड एंड एस्टिमेट दिस सर्वर कैपेसिटी ठीक है जब भी हम हार्डवेयर प्रोविजन करें जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि थिंकिंग अबाउट दी प्रोसेसिंग दी इमेज कैप्चर फ्राम द कैमराज ऑल अराउंड द कैम्पस एंड प्रोसेसिंग दोज इमेज स्टोरिंग दैम एंड देन लेटर ऑन Everything that we do, we will estimate on paper with some estimated के अच्छा एक video की length कितनी होगी इसकी quality क्या है image की quality क्या है and then उसकी storage capacity uh, storage कितनी लेगा then उसको बोलें कितने हम uh, cameras हैं and then we'll just do the multiplication multiplication and then decide के हमने कितने अर्से के लिए इसको store करना है Similarly, processing के लिए जो है वो we'll just estimate के अच्छा कितनी हमें चाहिए processing so normally 
depending upon the budget we somehow most of the times we overestimate and the there is a possibility can we underestimate can but dono situations can the we are having a trouble so if we overestimate the both other resources humne acquire kar liye hain provision ki hain which are like not used and again baat hai ki used nahi ho rahe unka koi aur way nahi hai ki we actually use those resources and we sell those resources and so on so in underestimate is again is the problem in the in the local infrastructure that humne hamari requirement zyada thi but humne low capacity ki service purchase kar liye now now we need to add more computation in that and maybe sometimes we really need to replace the hardware theek hai gpus humne order kiye wo accordingly nahi the even uh, if we don't talk about the gpus we just talk about the normal machines तो उसकी कंपटीशन जो है वो हमारे एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली सही नहीं थी बट ऑन द क्लाउड वी कैन स्केल ऑन डिमांड अगर हमें रिसोर्स uh, ज़्यादा चाहिए वी इनिशियली स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि अच्छा इसको रन करने के लिए मुझे इतनी रैम इतने सी पी यू चाहिए बट लेटर ऑन आई जस्ट रीड द मोनिटरिंग एंड सी कि अच्छा सी पी यूटिलाइजेशन कितनी जा रही है एंड देन रैम कितनी यूटिलाइज हो रही है बेस ऑन दैट आई डिसाइड कि अच्छा मुझे इसको या तो डाउन करना है अपने रिसोर्स को विच मीन्स के आई डोंट नीड टू हैव दैट मच बिगर मशीन सो आई रिड्यूस द नंबर ऑफ दी सी पी यूज एंड रैम एंड लेकिन अगर ओवर अंडर एस्टिमेटेड था तो आई कैन जस्ट डू सम परफॉर्म सम क्लिक्स एंड देन आई विल एक्चुअली प्रोविजन दैट एंड एड मोर सी पी यूज एंड दैट इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि हाउ अबाउट इफ cloud is not having that much cpu that you are actually demanding and the number of ram that can be a problem but normally it's not like that because cloud is constantly watching the resources which are being consumed by the different tenants and then uske accordingly they will actually have the spare hardware always available so that because whenever tenants come and the customers come uh, they can actually accommodate them uh, accordingly with the space and uh, every cloud vendor also have the support system way we can actually talk to the uh, their customer services and then if you are planning to shift entirely on the cloud and you are having a lot of bigger data centers and then you actually just talk to them and then uh, यू कैन इंक्वायर कि कितनी स्पेस अवेलेबल है उनके पास किन डेटा सेंटर्स में है किन रीजन में है एंड देन उसके हिसाब से हम देख सकते हैं देन जितने भी हार्डवेयर रिसोर्स एक्विजिशन के प्रॉब्लम हैं देन वी स्टैब्लिश दैट एंड देन वी एक्चुअली द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड इन वॉन्टिंग दी रिसोर्स एंड एक्चुअली making those resources and running and then we actually launch our application on those resources like it takes like weeks and months and so on but uh, in uh, cloud whenever we need a resource we just perform some clicks and then we just have that resource available on any region we want okay so we are just like minutes away between the wanting the resourcing and having the resources but in actual data centers wanting the resource and having the resources would take like weeks theek hai yahan pe unhone weeks likha but hamare yahan weeks nahi hai hamare yahan months hai because whenever we get the hardware we need to place the order and then we need to import the hardware and usko aane mein jitna time lagega and then so on ye sare jo hai wo problems hame honge so we can form some clicks and we'll do that i will try ki hamare pas time ho to i will show you how we do that then running and maintenance is also a bigger problem in the cloud jisme hamare paas uski utilities hain uski maintenance hai land jo aapne li hai uski physical security hai uski hardware security hai and then uski software security hai uske liye jo hai wo like it's again a entire department who is actually managing and running the data centers software and applications ki to baat alag aati hai wo to alag se aapke paas departments hain jo ki actually applications ko run kar rahe hain deploy kar rahe hain manage kar rahe hain और फिजिकल हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए यू नीड टू हैव लाइक अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दैट परस्पेक्टिव टू मेंटेन ओवर ऑन हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन कॉन्स्टेंटली यू नीड टू हैव टीम्स टू टू डू दैट 
but rather than having the cloud, we just focus on the business and the customers and the uh, application that we actually uh, deploy and maintain on the cloud. Okay, so we don't need to worry about the data centers and problems of the data centers and hardware acquisition and so on. We really need to do don't need to do that. We can go global in minutes, uh, like. Uh, such as uh, if you talk about the AWS, every uh, big cloud vendor has a lot of data centers and we can launch resources in any region we want in any time in just few clicks. So we just select the region. Normally we have uh, this kind of uh, menu. I will show you that we can select the region and then we can deploy the services in any region we want. We can provision the resources over there and why would uh, we select a particular region, region. The reason is the latency. So customer get actually a better experience uh, when their servers are actually closer to them. So we have the lower latency over there. So that's why if we have we have de developed the application which are actually um, focused for the users living in US, we will definitely choose a data center. Uh, in US to deploy our application over there. So if you, if our user or customer base is in uh, is in Europe, so we'll use or choose a data center over there so that we have the low latency. Uh, although there are some other mechanisms such as <coughs> content delivery network. So there are also services pro provided by the different cloud vendors. Just they have the content delivery. Uh, caching uh, of the content for the services which are actually globally available okay so but the thing is that we can go global in minutes we can choose any data center in the regions available by the cloud vendor so we'll sh I will show you the regions that is actually available so these are a few things that we discussed uh, right now uh, the benefits of uh, like actually comparison of the local data centers and the data centers uh, of the cloud uh, and then usme hamare paas kya hai let's look at the some of the aws services uh, although these are the common services which are actually available by the or the provided by the almost every cloud vendor right so <clears throat> what is a web service so web service is uh, a, a software that is actually available through some uh, standard uh, protocols of the uh, web and then uh, we have normally those web services actually respond in the XML or JSON uh, format and even sometimes plain text and uh, uh, normally we interact with the web service through the APIs and uh, the thing is that everything that we use on the cloud is based on a web service and that is running and then we can actually interact with that so aws is a secure cloud platform that offers a, offers a like a broad set of global cloud based products this may be apne services bhi hai, and then uh, they we can actually go on demand and we can access the compute storage network databases and IT resources or kuch management tools and ke apne kuch projects hai, we can do that flexibility hai kafi, pay only for the individual service you need as uh, as long as you use them jab nahi use karenge to stop kar denge and uh, cloud ki jo multiple services hai, they can work together quite easily and uh, uh, they provide you a lot of uh, SDKs to interact uh, with the cloud services AWS web provide kar hai. So almost every cloud is actually providing these kind of uh, uh, flexibility and the services uh, of different category. <coughs> so <coughs> If you talk about the different categories of AWS services, there are like a lot of categories and there are more than, I guess, 200 plus services uh, which they are actually offering. They have the analytic services, cost management, IoT, networking and content delivery that I just talked about. We have the application integration and uh, 
Customer engagement, machine learning is a big module on AWS. We have the robotics as well. We have AR and VR databases. Also on in the databases category, we have a lot of different services. We have the management and the governance for the uh, bigger enterprises. We actually uh, AWS also provide the satellite services as well. Um, and the blockchain services, they are there are some developer tools that they have developed, uh, such as we have Copilot, this kind of uh, uh, services. Nowadays, clouds are actually providing us. Then uh, we have some media services where we can do the live streaming and uh, all these kind of things if we want to do that. Uh, security, identity, and compliance is also a bigger module on AWS business application and user computing and the uh, they also provide you some services which is the migration and the transfer if you want to migrate uh, our uh, our workloads from our local infrastructure on the cloud we can do that easily then uh, for storage they provide you different variety of storage services such as the block storage um, network storage and the object storage and uh, yes compute is the like major module on the aws and in, uh, inside compute they actually provide you a lot of different compute options uh, we will see what kind of services are there and also with respect to the gaming they also provide you some services from the game development to the uh, serving the game servers and uh, they also provide you some mobile services as well so traditional or the simple solution example is that we have the aws cloud and uh, we might be sending data to the elastic compute which is the ec2 okay so something is running over here and uh, we have the amazon DynamoDB, which is the noSQL databases and we might be storing some large uh, objects on the Amazon S3 which is the uh, service to store the uh, uh, the objects so that is the actually um, object storage and uh, that is the simple storage service S3 simple storage service that's why it is called S3 so there are three S so normally we have uh, on AWS cloud we have a region and inside the region, we have a virtual private cloud, which is the VPC. And inside the VPC, we have the subnets and so on. And inside that virtual private cloud, we actually deploy different services. And these services actually talk to each other. And we define some roles with these services and so on, these kind of things. But this is something that we do. So we are utilizing the networking part. We are using the compute. We are using databases. We are using the storage. And these are things actually combined together for our applications to deploy on uh, AWS. We can choose different variety of services depends on the business goal and technology because in every category there are actually a lot of different type of services available uh, such as uh, if we want to go to the uh, serverless compute we can go for the AWS Lambda if we want to run or maintain our own infrastructure which means our own machines and we want to actually run the application maybe in uh, docker containerization so we might go for the ec2 then elastic beanstack we can use for the platform as a service to deploy the application we can also use the light sail if we want to use that and uh, Mm, uh, we can use the AWS outputs, which is the you want to run AWS infrastructure in uh, your on premise data center. This is also an option which is available. If you want to run the container services, we can use the Amazon uh, ECS and uh, we can also have the managed Kubernetes services. So, if uh, you are not familiar with the containerization and the uh, Docker and the Kubernetes, you really need to note down and then do some research on that and then Fargate is a service which actually uh, uh, a managed service which is the uh, 
which is the uh, containers and the microservices architecture based service which is the aws forget g क्वेश्चन है किसी का क्वेश्चन है कौन सी सर्विस कौन सी सर्विस की बात कर रहे हैं आप जी इसमें मल्टीपल है कुछ तो मैनेज सर्विसेज हैं इनकी मशीन लर्निंग की विच मीन्स के दे हैव डेवलप्ड द सर्विस ट्रेन द मॉडल एंड एवरीथिंग यू यूज जस्ट दी जस्ट दी एपीआई एंड पॉइंट टू सेंड द डेटा एंड देन दे विल बी एबल टू एक्चुअली परफॉर्म दैट सर्टेन ऑपरेशन एंड विल गिव यू द रिजल्ट्स लाइक यू डोंट रन एनीथिंग ऑन योर ओन कंप्यूटर बट इफ यू वांट टू लाइक समहाउ ट्रेन द मॉडल एंड चूज द व्हिच मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यू वांट टू यूज टू ट्रेन एंड प्रोवाइड द डेटा सेट So, उसके लिए भी सर्विसेज अवेलेबल हैं जैसे मैंने स्टेज मेकर का नाम लिया सो देर आर लाइक टू डिफरेंट टाइप अगर आपके पास अपने हैं मॉडल्स एंड या डाटा सेट है उसको आपने ट्रेन करना है सो दे ऑल्सो प्रोवाइड यू दो सर्विसेज एंड कुछ सर्विसेज इन्होंने खुद भी डेवलप की हुई हैं तो वो भी हम बेसिक सर्विसेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं जैसे ट्रांसलेट की सर्विसेज हैं एन एल पी की बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं जैसे सेंटीमेंट एनालिसिस की सर्विसेज हैं वो बनी हुई हैं सो वी जस्ट यूज दी ए पी आई सो वी जस्ट सेंड दी डाटा एंड वी गेट सो इसमें इमेज प्रोसेसिंग की भी कुछ सर्विसेज हैं अवेलेबल हैं डेवलप की हुई हैं जैसे नॉर्मली क्लाउड के पास दोनों ही ऑप्शन होती हैं थर्ड ऑप्शन इज डेफिनेटली कि हम सारा काम खुद से करें वी जस्ट टेक अ मशीन फ्राम दैम सही है okay so uh, services that we are actually going to cover in this uh, in this uh, foundation module is the compute services in which we will look at the ec2 lambda bean stack and auto scaling kaise karte hain csc ks ecr forget wagaira then uh, security and identity se related jo hai we have the iam roles cognito chill artifact ki ms which is a key management service and then for the storage s3 s3 glacier efs cbs which is the file system and the uh, and the s3 is the object storage abhi jaise maine batao so in databases we have the rds which is the sql and the random db which is no sql and the redshift and the aurora which are for the big data and uh, in the networking we have the vpc which is a bigger portion in our uh, mod, uh, in our course and then the route 53 is a service and the cloud front for the cdn and the route 53 the global service for the uh, dns and then the, we have the elastic load balancer these kind of services and then we have the governance services which we will talk about uh, about the Uh, trusted advisor and the cloud watch and uh, these kind of services organizational level pe kis tarah se cheeze manage karte hain then cost management services bhi hain iske andar jisme budget and cost explorer hai billing hai which is an impor- important and essential part of the of any cloud activity theek hai so inko hum discuss karenge so there are actually three ways to interact with the aws one is the aws management console management console is actually a web based uh, uh, portal uh, through that we actually provision monitor and the manage the services another way which is a faster way to do this is the command line which provides you suit of security that can be actually launched from a command line script नॉर्मली क्विकली अगर आपने प्रोविजन करनी है रिसोर्सेज तो नॉर्मली वो यूज द स्क्रिप्ट टू डू दैट सो कमांड लाइन इज ऑलवेज फास्टर देन दी एनी यू आई बेस्ड सिस्टम्स सो 
and then we have the SDKs that is the um, uh, through that we can actually access the AWS uh, services in any popular programming languages and uh, AWS ki jitne bhi existing applications and ke saath hum interact kar sakte hain and then uh, you can create and deploy the application we can monitor the complex systems uh, entirely through the code uh, using the um, SDKs so AWS may provide karta hai theek hai jitni bhi three services hain they are actually uh, built on uh, common rest like api servers and the foundation hai AWS ki iske top pe ye sab kuch bane hue hain hamare paas all right so the next thing is so we are running short of time so next thing is the uh, to move on the aws cloud which is the acaf which is the cloud adoption uh, framework so in cloud adoption framework actually that is the uh, how do we actually migrate from our traditional infrastructures to the cloud aur usme kya kya cheeze involved hain uh, fundamental changes kya hain iske bare mein thoda sa discuss karna hai ki business perspective kya hai technology perspective kya hai and uh, kin cheezon ko samne rakhte hue jo hai basically hum ho sakte hain on the cloud uh, हर ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाउड एडॉप्शन जर्नी है दैट इज एक्चुअली क्वाइट यूनिक सो डिपेंडिंग अपॉन के एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किन जो है वो चीज़ों पर चल रहे हैं अच्छा ये डिस्कस करने से पहले अभी तक हमने जो डिस्कशन की है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है किसी का अच्छा सो क्लाउड एंड ऑप्शन फ्रेमवर्क के अंदर इज इज इन अ सिंपल वर्ड्स इट इज एक्चुअली कि करेंटली आपके जो वर्कलोड्स कैसे चल रहे हैं आपके करेंटली बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी दोनों चीज़ें कैसे चल रही हैं ठीक है एंड जब आप क्लाउड पे जाएंगे और क्लाउड को अडॉप्ट करेंगे तो वहाँ पे जाके चीज़ें आपकी जो है कैसे महत्व होंगी ठीक है सो हाउ डू यू एक्चुअली माइग्रेट एंड उसके लिए हमें जो चेंज चाहिए होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या क्या चेंज चाहिए होगा जैसे बिजनेस है इट्स सर्व जिन लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो गवर्नेंस जिस तरह से चल रही थी पहले हाउ डू एक्चुअली मेंटेन दी एंटायर बिजनेस वो कैसे है वो अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जैन सिमिलरली अगर आप प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म जो पहले चल रहे थे वो अब क्लाउड पर लेके जा रहे हैं विच इज यू आर डिप्लॉइंग यूर एप्लीकेशन ऑन द क्लाउड तो उसके लिए अलग से उसका जो है वो है जैन सिक्योरिटी के मैकेनिज्म चेंज हो जाएंगे नाउ वी डोंट हैव दी फिजिकल सिक्योरिटी We have the cloud security, ठीक है तो उसके लिए जो है वो डिफरेंट चीज़ें दैन सिमिलरली वैन वी कम टू दी ऑपरेशन तो ऑपरेशन के लिए जो हमारे पास टीम्स काम कर रही थी वो आप क्लाउड के ऊपर काम करेंगे ठीक है सो ये डिपेंड करता है कि किस लेवल तक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कितनी क्लाउड को जो है वो यूज़ कर रही है और सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दैन उसको जब हम क्लाउड पर लेके जाना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें Uh, we have to look for it and then we need to take care of it okay cf actually provide the guidance and best practices to help the organizations uh, where you can actually identify the gaps in skills and the processes or be currently aapke honge and, and uh, it also helps the organizations to build a comprehensive approach to cloud computing Uh, across the organization uh, throughout the IT life cycle uh, and then as well as to accelerate the successful cloud adoption as well ke longer run ke in the cloud mein aap kaise jo hai wo survive kar sakte hain so on there are actually six areas uh, jo focus karte hain which are the perspective uh, uh, jiske andar jo hai wo hamare paas पीपल हैं प्रोसेस हैं टेक्नोलॉजी है एंड ईच प्रोसेसिव कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं सो इन जनरल बिजनेस पीपल गवर्नेंस परस्पेक्टिव ये फोकस करते हैं बिजनेस कैपेबिलिटीज पे वायल द प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी एंड द ऑपरेशन 
परस्पेक्टिव एक्चुअली फोकस ऑन द टेक्निकल कैपेबिलिटीज ठीक है ये दो चीज़ें होती हैं हमेशा किसी भी कोर परस्पेक्टिव होते हैं बिजनेसिस आई टी बिजनेसिस के या किसी भी बिजनेस के विच एक्चुअली यूजिंग आई टी ठीक है सो बिजनेस परस्पेक्टिव एक अलग से होता है अलग से लोग होते हैं इसके अंदर मे बी आपके जो है वो मैनेजमेंट के हैं सी ईज हैं आपके जो है वो एच आर के लोग हैं फाइनेंस के लोग हैं इस किस्म की चीज़ें हैं दैन आपकी गवर्नेंस के लोग हैं जो एक्चुअली लीगल थिंग्स को देख रहे हैं दैन कैसे कैसे हैं दैन उसके बाद आते हैं हमारे टेक्नोलॉजी वाले लोग ठीक है सो टेक्नोलॉजी वाले लोगों को भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है मैंने वैसे माइग्रेट फ्रॉम दी लोकल ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टू दिखलाओ ठीक है सो सो फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मैनेजर्स हैं फाइनेंस मैनेजर्स हैं बजट ओनर्स हैं स्ट्रेटजी स्टेक होल्डर्स हैं दे कैन यूज द ए डब्ल्यू एस सी एफ टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग बिजनेस केस फॉर द क्लाउड एडोपन एंड द प्रोडक्टाइज द क्लाउड एडोपन इनिशियटिव ठीक है स्टेक होल्डर्स शूड इंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड द गोल अलाइन विद द आई टी स्ट्रेटजीज एंड गोल्स सो प्रॉब्लम ये है कि वी रियली नीड टू let them understand ke why do we need to go to the cloud and finances ki direction totally change ho jayegi iske andar theek hai because when we approve the finances for the local infrastructure now we need to approve the finances for the cloud infrastructure theek hai so uske andar jo hai wo we really need to align uh, with the business needs and uske accordingly jo hai we really need to do that and definitely for this we really need to have to train the um, the entire organization on the very basics of the <laughs> cloud so that they really understand ki actually cloud ke upar cheeze kaise provision hoti hain kaise jo hai wo organize hoti hain and then kaise hai hoti hain so we must prioritize the training staffing and the organizational changes and jaise maine bhi baat ki about the people because iske andar jitne bhi hamare paas log hain they are unaware of the cloud so we really need to actually train them we actually need to give them the basic very basic information उसके अंदर जो है वो हमें हमें मे बी न्यू क्लाउड के लोग बुक करने हो ट्रेनिंग करनी हो इनकी ठीक है एंड देन उसके हिसाब से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो शिफ्ट आएगा वो उसके अंदर क्लाउड के अकॉर्डिंग भी आना चाहिए देन स्किल्स एंड प्रोसेस गवर्नेंस की चीज़ें हैं उसके अंदर ये है कि बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है देन गोल्स क्या है बिजनेस के और वो जब क्लाउड पे हम मूव होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो शिफ्ट होंगे या नहीं होंगे एंड बिजनेस वैल्यू जो है वो इफेक्ट तो नहीं होगी सो वी नीड टू एक्चुअली क्रिएट दी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली जिसमें हमारे पास सी आई ओ एंड प्रोग्राम मैनेजर्स जो है वो इंटरप्राइज आर्किटेक्ट के लोग हैं वो सारे इन्वॉल्व होना जरूरी है बिजनेस एनालिस्ट इन्वॉल्व होना जरूरी है सारे इसके अंदर देन प्लेटफॉर्म परस्पेक्टिव इज द again we are actually moving entirely from the local to the cloud infrastructure so uske liye jo sabse pehle jo hamare paas ctos hain aur unko pehle understand karna zaruri hai ki actually cloud architecture kaise hai uske baad solution architect jab jayenge cloud ke upar because we are now actually deploying applications on the cloud so uske andar jo hamare paas नेटवर्किंग है सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन है वो सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएंगी ठीक है स्टोरेज जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो क्लाउड पे डिफरेंट है ठीक है उनके प्रोसीजर्स हैं बैकअप प्रोसीजर्स हैं एंड डिजास्टर रिकवरी प्रोसीजर्स हैं वो सारे अब डिफरेंट हैं बिकॉज वी आर नॉ मूविंग ऑन द क्लाउड ठीक है तो इवन एप्लीकेशन डेवलपमेंट है इट्स वुड चेंज Uh, अगर हम मोनोलिथिक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे थे वुड नॉट बी हैव एनी इफेक्ट बट इफ वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर उसके अंदर वी नीड टू आर्किटेक्ट आवर एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली ऑन द क्लाउड ठीक है तो क्लाउड जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से जैसे सिमिलरली सिक्योरिटी में अब हमारे पास क्लाउड में पहले हम किसी और तरह से सिक्योरिटी को मैनेज कर रहे थे हमारे पास नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स उसको किसी और तरह से मैनेज कर रहे थे जो हमारे पास uh, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर हैं जिसको सी आई एस ओ कहते हैं या आई टी सिक्योरिटी मैनेजर्स हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं अगर हैं तो ठीक है सो उनको अब क्लाउड किस लेवल तक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं एंड हाउ डू वी इंश्योर सिक्योरिटी ऑन द क्लाउड वो रियली नीड टू हैव द ट्रेनिंग्स फॉर दैट ठीक है मे बी उनको कुछ सर्टिफिकेशन की तरफ जाना पड़े एंड देन सो दैट वी कैन एडोप्ट एंड माइग्रेट 
uh, from our local uh, traditional uh, way of security to the cloud security okay so cloud security itself is a domain this can the log actually specialize hote hain like cyber security ke log aur security ke log it security ke log so they actually get the training in that okay data protection kaise karte hain encryption kaise karte hain how do we do that on the cloud that is a different way of doing things uh, as compared to the local infrastructure okay then when we get to the operations so definitely uh, rt operation managers and rt support managers and uh, day to day quarter to quarter and year to year business jo hai wo uh, conduct kaise ho raha hai operation and perspective ke jo stakeholders hain uh, they need to actually support the operations uh, of the business as well theek okay? hai and uh, current operation procedures kya hai cloud ke upar jaake kaise honge uh, then change management kaise aayegi then it services uh, wo kaise manage hongi theek hai so uh, we also need to uh, upgrade the operations as well the way operation teams were working would be different on the cloud theek hai so this is actually the caf is can there we have the two main perspectives which is the business perspective and the uh, uh then the technology perspective theek hai so uske andar ye sari cheeze involved hain and then depends ki kis level tak aap log aapki organizations uh uh is sari organized way mein cheeze chal rahi hain and then depending upon ki aap jab cloud pe migrate karenge to wahan pe kya kuch aapko सीखना पड़ेगा एंड देन क्या कुछ नए चेंजेस लेकर आएंगे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेफिनेटली दैट क्लाउड एडॉप्शन इज नॉट दैट इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वन डे थिंग दैट वुड टेक लाइक सम टाइम्स इट इट कैन टेक इयर्स टू एक्चुअली स्लोली माइग्रेट थिंग्स फ्रॉम द लोकल टू द क्लाउड एंड वन बाय वन उसके लिए वेल आर्किटेक्चर जो फ्रेमवर्क है हमारे पास वो हम नाइन्थ मॉड्यूल में पढ़ेंगे दैट एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि हाउ डू वी एक्चुअली Uh, safely actually migrate from our local infrastructure to the cloud infrastructure so let's talk about the services and we are kind of done over here so i will just uh, stop the recording right now